కలర్స్ అండ్ క్లాప్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లక్ష్మీదేవి సమర్పించు నేనే చూడండి సినిమా ఈ రోజున ట్రైలర్ లాంచ్ అండ్ సాంగ్స్ ఫర్ ది ప్రెస్ ఈ రోజున భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అనేది చాలా అద్భుతమైన స్లోగన్ ఒక అగర్బత్తి స్లోగన్ అది భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైన సినిమాలు తీసిన ఘనత ఫస్ట్ తెలుగు వాళ్ళకే చెందింది యమగోల్ దగ్గర నుంచి కూడా నందమూరి తారక రామారావు అక్కడి నుంచి దీనికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది సోషియో ఫ్యాంటసీస్ అనేది ఎందుకంటే సోషియో ఫ్యాంటసీస్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రధానంగా ఉంటుంది రెండోది దేవుడు మనకు కనిపించడు కనిపిస్తే సినిమాలోనే కనిపించాలి మామూలు మన కంటికి కనబడ్డు కాబట్టి రకరకాలైనటువంటి సోషియో ఫ్యాంటసీస్ మనకు వస్తూనే ఉంది దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే జనరల్గా సినిమా తీసేటువంటి ఇబ్బందులు దానికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు సినిమా వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు కానీ భగవంతుడికి నిజంగా ఒక ఆలోచన వస్తే సినిమా తీయాలి మనం కూడా ఎందుకు తీశారనేది సస్పెన్స్ సినిమాలో చూస్తారు మీరు విష్ణుమూర్తి సైతం లక్ష్మీదేవి సైతం యముడు సైతం శివుడు సైతం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక టీ యూనిట్గా ఫామ్ అయ్యి ఒక సినిమా మానవులు కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తుంటారు లేకపోతే మానవులు కాదు కదా కాబట్టి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి ఒక సినిమా తీసినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తీసినటువంటి సినిమా ఇది అది ఎక్కువగా నేను చెప్పకూడదు సినిమా ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్ చేసేటువంటి సినిమా ఇది నేను వర్క్ చేశాను ఒక కీలకమైన పాత్రలో ప్రధానంగా దీంట్లో జాకీ యువకుడు దర్శకత్వం చేసి కలర్స్ అండ్ క్లాప్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సుబ్బారెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ అదేవిధంగా సిరాజ్ వీళ్ళందరూ మంచి మంచి సినిమాలు తీశారు నాతోనే ఇంతకుముందు సినిమాలు తీశారు వాళ్ళ యొక్క బ్యానర్లో కృష్ణ గౌతమ్ రాజు ఇండస్ట్రీలో అందరూ బంధువు అతను మా కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడు కృష్ణ గారు ఫ్యాన్ దగ్గర నుంచి మా అందరికి కూడా చాలా కుటుంబంలో వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి కొడుకు పరిచయం అవుతున్నాడు అనేది మా అందరికి కూడా మరొక్క ఆర్టిస్ట్ కొడుకు ఈ యొక్క రంగంలోకి రావడం అనేది మేమందరం సంతోషిస్తున్నాం టీమంతా చాలా కష్టపడి తీసామండి సినిమా సోషో ఫ్యాంటసీ సినిమా పైనుంచి దేవుళ్ళు దిగొచ్చి కింద మేము నా క్యారెక్టర్ వచ్చి దీంట్లో హీరో అవ్వాలనుకుంటాను అలాగే నాకు ఆర్టిస్ట్ అఖిల్ చరణ్ అఖిల్ వచ్చి డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటాడు చరణ్ ఏమో కెమెరామెన్ అవ్వాలనుకుంటాడు వీళ్ళు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు మాకు అదే సినిమా ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్స్ సుబ్బారెడ్డి గారు సిరాజ్ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళు దేనికి అంటే మా కొత్త వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి అవకాశం ఇచ్చి ఇలా ఇలాంటి సినిమాకి మేము కరెక్ట్గా సరిపోతాం మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ అలానే మా టీమ్ అంతా మా డైరెక్టర్ జాకీ గారు చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీకోటి గారు మా డిఓపి రఘు పల్లారి గారు మా ఎడిటర్ వేణు గారు మా గ్రాఫిక్ టీమ్స్ వచ్చి బ్లూ హ్యాండ్ మా శేషు బ్లూ హ్యాండ్ శేషు గారు అండ్ మా రీ రికార్డింగ్ వచ్చి సంధ్యా స్టూడియోస్ వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరూ చాలా కష్టపడి తీశారండి సినిమా ఈ ఈ నెల ఏడో నా రిలీజ్ అవుతుంది ఏడో తారీఖున ప్లీజ్ మీరు అందరూ మీరు సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ఇందులో నేను కృష్ణ గారికి పెయిట్గా చేస్తున్నాను మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలానే కొత్త ఆర్టిస్ట్లను ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇండస్ట్రీకి చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు ఎలాగైతే సుబ్బారెడ్డి సార్ సిరాజ్ సార్ కృష్ణారెడ్డి సార్ ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ కూడా ఇలా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి యాక్టర్స్కి మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లైక్ ఇంత పెద్ద మూవీలో మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన సిరాజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసింది సిరాజ్ సార్ గారు సో అందుకని ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సురేష్ సార్ రామణి గారికి నరేష్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి 
లైక్ మా చిన్ మాము ఎంతో కొత్త వాళ్ళం కదా సో కొత్త వాళ్ళని ఇంత మంచి యాక్ట్రెస్తో యాక్ట్ చేయడానికి ఇచ్చిన జాకీ సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డైరెక్టర్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీరు ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసారు ఇట్ ఈస్ ఏ సోషల్ ఫ్యాంటసీ అని ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ చాలా నవ్వించ నవ్వించే చిత్రం ఇప్పుడున్న మన టెన్షన్స్కి ఒక టూ అవర్స్ మనల్ని మనం మర్చిపోయి ఎంజాయ్ చేసే ఒక మంచి చిత్రం ఇది ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ని తీయాలి అని అనుకున్న సుబ్బారెడ్డి గారికి సిరాజ్ గారికి కృష్ణారెడ్డి గారికి రియలీ ఐ మీన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అండ్ కొత్త వాళ్ళని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఇందులో నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కష్టపడే వాళ్ళు చాలామందిని చూశాను తిండి లేకపోవటం ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా సో అందుకని నేను కష్ నేను కష్టపడినప్పుడు నాకు ఎవరు సాయం చేయలేదు ఇప్పుడు కష్టపడే వాళ్ళకి సాయం చేయలేని నేను ఎంతో మందికి ఏదో ఆశించి కాకుండా చాలామందికి సాయం చేశాను నేను ఆర్థికంగా బాగా హీన స్థితిలో ఉండి కూడా సాయం చేశాను కానీ దేవుడు ఏంటి నాకు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎలాగైందంటే అప్పుడు మా మిత్రుడు చెప్పాడు లేదురా దేవుడు నీకు వరం ఇస్తాడు ఒక మంచి వరం ఇస్తాడు రా అంటే ఆ వరం ఏంటంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో నన్ను ఆదుకుని మానసికంగా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ నన్ను ఆదుకుని నా కుటుంబ సభ్యులుగా దేవుడు నాకు ఇచ్చింది ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకటి నరేష్ గారు ఇంకొకటి భరణి గారు వీళ్ళు నేను జీవితంలో జీవితాంతకాలం రుణపడి ఉంటాను